ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லிகிசி ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காஸ்மிக் கோஸ்ட்ரைடோட இஷ்யூ ஃபோர் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த காமிக்ஸ் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம கடைசி காமிக்ஸில் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி நம்ம டேனஸ் வந்து வந்திருப்பார் கமான் நம்ம போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஸ்ட்ரைடரை பார்த்து சொல்ல இந்த ரொம்ப கேவலமான மனுஷன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பேபி டேனஸ் வந்து கேட்குறாரு நம்ம காஷ்மீர் கோஷ்டர் இருந்துட்டு இல்லை இல்லை அவன் கேவலமான மனுஷன்லாம் இல்லை அவன் நீதான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம பேபி டேனஸ் பக்கத்தில் போய் அப்போ நீ தான் அந்த காஷ்மீர் சீரியல் கீழே தான் நான் ஒன்ன மாதிரி தான் மாறிடுவோனா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம தேனஸ் இருந்துட்டு நீ அந்த மாதிரி மாற மாட்டேன் நான் தான் பனிஷர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்கிறாரு நம்ம கோஷ்டர் இருந்துட்டு பனிஷராக என்ன கொடுமடா இது எல்லாம் கால கொடுமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷ்டர் வந்து சொல்கிறாரு அண்ட் இப்போ நம்ம டேனஸ் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வாங்கப்பா இந்த போட்டில் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு தாக்கு பிடிக்காது நம்ம ஃபியூச்சருக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து கூப்பிட்டு போகிறாரு அண்ட் அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம தேனஸ் உருவாக்கின இடம் ரொம்பவே அமைதியாக இருக்குது அப்படி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு கார்டனுக்கு போய் லவ்வர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம தேனஸ் உருவாக்குற இடத்துல வந்து இருக்காங்க ஒரே கார்டன் மாதிரி இருக்குது அப்படியே பட்டம் முச்சு பறந்துகிட்டு இருக்குது ரொம்பவே நல்லா காற்றடிக்குது ரொம்பவே அமைதியான ஒரு இடமா இருக்குது நீ இதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காசுமி கோஷ்டர் கேட்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் பண்ணோம் நம்மளோட கனவு இது இதுதான் வந்து நம்மளோட கனவாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டேனஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் சொல்கிறாரு நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மாற்றணும் எனக்கு தெரியும் நீ நல்லவனாக ஆயிரும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம டேனஸ் இருந்துட்டு அப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுங்க நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் ஒரு மாதிரியாக பார்க்குற இன்னொரு விஷயத்தை அவங்ககிட்ட காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து இந்த டைம் லைன் படி இறந்துட்டாரு அதாவது ஃபியூச்சரில் நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்துட்டு இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இந்த பக்கம் வந்து நம்ம தேனஸ் இருந்துட்டு இப்போ சொல்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் அதை தடுத்துறாரு வேணாம் இது வந்து அப்படி என்ன எப்படி நடந்ததோ அப்படியே இருக்குது இருந்துட்டு போட்டு அது வந்து என்கிட்ட சொல்லாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து சொல்லிடுறாரு சொல்லிவிட்டு ஒரு செகண்ட் இரு அது என்ன புகை வருது அதெல்லாம் புகையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து திரும்பி பார்க்குறாரு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பக்கத்தில் போகிறாரு அட்டை கொடுமை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த இடம் மொத்தத்தையும் அதாவது நீங்கள் பார்த்த இடம் மட்டும்தான் அமைதியாக இருக்குது மிச்ச எல்லா இடமும் வந்து நகரம் மொத்தம் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அப்படியே பனிஷர் சிம்பிளாக இருக்குது எல்லா இடமும் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது லிபர்ட்டி ஆஃப் பெனான்ஸுன்னு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து மனசை உடஞ்சிட்றாரு உடஞ்சிட்டு என்ன என்ன கொடுமை பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஸ்டில் வந்து இந்த மாதிரி தேனஸை பார்த்து கேட்க இது தான் நம்மளோட கனவு இது தான் அந்த கோர்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கவங்களாம் அமை அமைதியை விரும்புகிறவங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கவங்களாம் சண்டை போடணும்னு நினச்சவங்க அவங்களாம் சண்டை போடணும்னு நினச்சாங்க அவங்களோட வெறியை இந்த கோட்டுக்கு அப்புறமும் வந்து நான் பரப்பிடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அதனால் அவங்க அங்கேயே இருக்க விட்டுட்டு அவங்களுக்கு அவங்களும் சண்டை போட்டுட்டு யார் உயிரோடு இருக்காங்களோ அவங்க இருந்துட்டு போட்டோம் அவங்கள பற்றி நான் காலம் பண்ண மாட்டேன் இந்த பக்கம் இருக்கவங்களும் அமைதியை விரும்புகிறவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனஸ் வந்து சொல்கிறாரு நம்ம கோஷ்மி காஷ்மி கோஷன் இருந்துட்டு இப்படிலாம் நடக்கக்கூடாது தேனஸ் நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க எல்லாரையும் நீ கொண்டுகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம சேனஸ் வந்துட்டு நான் அவங்க எல்லாரையும் பனிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து அவங்களும் கொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம பேபி தேனஸ் வந்து சொல்கிறாரு நீ தானே சொன்னேன் அவங்க சாகணும்னு நினச்சாங்கன்னா சாக விட்டுரு ஆனால் நம்ம தான் யாரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு இப்போ அவங்க சண்டை போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் அவங்களும் சண்டை போட விட்டாச்சு நீ தானே எனக்கு அப்படி கற்றுக் கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேபி சேனஸ் வந்துட்டு காஷ்மீர் கோஷ்டையில் பார்த்து சொல்கிறாங்க நம்ம காஷ்மீர் கோஷ்டையை வந்து நான் அது ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் சொன்னேன் அதை போய் இவனுக்கு மெயினாகவே எடுத்துக்கிட்டானுங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷ்டையை வந்து யோசிக்கிறாரு போது நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷ்டையை வந்து சொல்கிறாரு நம்ம காஷ்மீர் கோஷ்டையை வந்து திரும்பவும் தேனஸை பார்த்து கேட்குறாரு நீ எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸை பார்த்து அவர் கேட்க நம்ம தேனஸ் வந்து
அவன் அவன் இங்கே இருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷரர் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நான் செம்மா கடுப்பாக வர்றார் கடுப்பாகி நம்ம தேனஸை போட்டு அடிக்க போகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேபி தேனஸை தூக்கி வச்சுக்கிறாரு தூக்கிட்டு துப்பாக்கி எடுக்கிறாரு நம்ம தேனஸ் வந்துட்டு சொல்கிறாரு புரிஞ்சுக்கோ நீ வந்து இங்கே சந்தோஷமாக தான் இருக்க எதுக்காக இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்ல இல்லை நீ வந்து நீ எல்லா டைமென்ஷன்லேயும் எல்லா டைம்லேயும் நீ எப்போவுமே எதே மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேபி தேனஸை கொள்றதுக்கு துப்பாக்கி அடிச்சு பேபி தேனஸ் நெத்தியில் வைக்க நம்ம தேனஸ் எடுத்துகிட்டு மரியாதை அந்த துப்பாக்கியை கீழே போடணும்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷர் சொல்லாது அதுக்குள்ளே நம்ம தேனஸ் வந்துட்டு அவர் கண்ணில் இருக்க அந்த ரேசர் வச்சு நம்ம காஷ்மீர் கோஷரை சுட்டுறாரு சுட்டுட்டு நீ இதே மாதிரி தான் போனதாடியும் என்னை பயமுடுத்தல அதனால தான் நீ செத்து போன மறுபடியும் நீ அதே மாதிரி தான் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்கிறாரு அதாவது அவர் சமாதி இல்லை இதுக்கு முன்னாடி செத்துருப்பார்ல ஸோ ஃப்யூச்சரில் செத் சாகும்போது வந்து இதே மாதிரி தான் இவன் பயமுடுத்தினா அதனால தான் கொண்டுட்டேன் அப்படின்றதையும் வந்து இங்கே சொல்கிறாரு அண்ட் இப்போ உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தரேன் என்னோடய ஹெர்லாடாக நீ மாறி இருந்தானா நான் உன்னை உயிரோடு விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அதோட இந்த இஷ்யூ வந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ அடுத்த இஷ்யூ பார்க்கணுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் அண்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கைஸ் பாய் வீடியோ